సాగునీరు సమృద్దిగా లభిస్తుండటంతో రాష్టంలో రబీసాగు జోరందుకుంది కర్షకులు పొలం పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు నదీ జలాలు అందుబాటులో ఉండడం చెరువులు కుంటలు నిండు కుండలా మారడంతో ఈ ఏడు అధిక మొత్తంలో రైతులు వరి సాగు వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు ముఖ్యంగా జగిత్యాల కరీంనగర్ జిల్లాలో అధిక విస్తీర్ణంలో వరి సాగవుతోంది ఇతర పంటల్లో చీడపేడల వృద్ధి అధికంగా ఉండడం పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరగడం మార్కెట్లో కనీస మద్దతు ధరలు లభించకపోవడంతో అన్నదాతలు వరి సాగుకే సిద్దమవుతున్నారు పరిస్థితి చూస్తుంటే ఖరీఫ్ కంటే అధికంగా రబీలో వరి సాగు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది దీనివల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటే ప్రమాదం ఉంటుందని రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు యాసంగిలో కరీంనగర్ జిల్లా రైతులు అత్యధికంగా వరి పంట సేద్యం చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు గత కొన్నేళ్లుగా అనావృష్టితో ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసిన కర్షకులు ఈసారి వరిపైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఈ ఏడు సమృద్దిగా కురిసిన వర్షాలతో చెరువులు కొంటలు నిండడంతో డిసెంబర్ నెలలోనే ముందస్తు వరి సాగుకు సిద్దమయ్యారు కూలీల కొరతను అధిగమించేందుకు రైతులు తమ పొలాలను ఇప్పటికే దుక్కి దున్ని వరినాట్లు మొదలుపెట్టారు పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈసారి వర్షాలు అధికంగా ఉన్నాయి మొక్కజొన్న వేద్దామంటే లద్దెపూర్ గాని రబ్బర్ పూర్ గాని అధికంగా ఉన్నది పత్తి ఏరడం కూలీల కొరత ఎక్కువగా ఉన్నది అందుకే ఎక్కువగా రైతులు పొలం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు కూలీల కొరత బాగా ఉన్నది ఈ కొరతకు అనుకూలంగా ముందుగా నార్లు వచ్చి నాట్లు వేయడం జరుగుతుంది కేంద్రం గాని రాష్ట్రం గాని కూలీలకు ఉపదాహమి కింద ఉపయోగపడతట్టు చూడాలని కోరుచున్నాము గత సంవత్సరం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఆ కరువులో కూడా ఒక్కో రైతు ఇరవై గుంటలు పది గుంటలు ముప్పై గుంటలు ఎకరం ఇట్లా నాటేసుకున్న వాళ్ళు వడగళ్ల వారితో తీవ్రంగా నష్టపోవడం జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు మరి వర్షాలు సమృద్దిగా పడ్డాయి చెరువులు కుంటలు నిండినాయి మరి అప్పటికి ఈ పంట లేట్ గా వేసుకుంటే పంట కోత దశలో గత సంవత్సరం లాగా రాళ్ల వానలు ఇట్లా పడి రైతులు నష్టపోతామని చెప్పే ఒక భయంతో ముందుగా వేసుకున్నటువంటి అప్పటికి పంట పోత దశ ముందుగా వస్తుంది కాబట్టి కోరిల కొరత ఉంది రైతులందరూ కూడా ముందుగా నాటేసుకోవడం జరుగుతుంది జగిత్యాల జిల్లాలోను రవి సాగు ముమ్మరంగా సాగుతోంది జిల్లాకు వరదాయిని అయిన శ్రీరాం సాగర్ ప్రాజెక్టులో పూర్తి స్థాయిలో నీరు ఉండటం మొక్కజొన్న పంటకు తెగుళ్ల ఉధృతి పెరగడం అడవి పందులు కోతుల బెడద అధికమవడంతో రైతులు వరి సేద్యానికే ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్లో వరి ధాన్యం అమ్మకాలకు ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు ఆరుతడి పంటలకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకం అందిస్తే ఆ పంటలు వేయడానికి సిద్దమని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే ఖరీఫ్ లో వరి సేద్యం మూలంగా ఇప్పుడు మేము ఎదుర్కొనే సమస్య ప్రధానం అమ్ముకోవడానికి ఎన్ని ఐకేపీ సెంటర్లు వచ్చినా ఎన్ని సింగిల్ విండో సెంటర్లు వచ్చినా ఇప్పటికి సగం ధాన్యం అమ్ముకోలేకపోతున్నాం అదేవిధంగా మాకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు రబీకి సూచించిన మేరకు ప్రభుత్వం కొద్దిగా ప్రోత్సహిస్తే మేము మొక్కజొన్న వైపు వెళ్తాము కానీ మొక్కజొన్నకున్న ఇబ్బందులు ఏంటంటే కోతులు కొండెంగలు అడవి పందులు ఇట్లా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అయినా కూడా పూర్వం కందికి ఒక సామూహికంగా ఇరవై ఎకరాలు కందేస్తే బోనస్ ఐదు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు అదేవిధంగా మాకు మొక్కజొన్న కూడా ఒక పది ఎకరాలు సామూహికంగా రైతులు నలుగురు కలిసి ఒక ఇరవై ఎకరాలు సామూహికంగా వేసినప్పుడు ఆ మొక్కజొన్నకు మేము మద్దతు ధరలు రెండు వేలు ఇస్తాము అదేవిధంగా ఈ అడవి పందులకు నివారణ చర్యలకు మిషన్లు ఇస్తాము అనే విషయములు ఉంటే ఇవాళ మొక్కజొన్నకు మంచి రేటు ఉన్నది అదేవిధంగా మేము రైతులు వరి నడిచిపెట్టి మొక్కజొన్నకు డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశం మాకున్నది ప్రతి రైతు కొన్ని వందల క్వింటాల్ పండించేసరికి ఇప్పుడు తీసుకునే పరిస్థితి గవర్నమెంట్ లేదు ఇబ్బంది ఎక్కడ ఉంటే మేము ఇంకో ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే పంట వేసుకుందాం అంటే మాకు ఇంతకుముందు రాయికల్ మండలం అయితే ప్రతి ఒక్క రైతు ఐదు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలు మూడు ఎకరాల చెరుకు పెట్టి విపరీతమైన పంట పండించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి రైతులను బాగా ఉత్సాహంగా చెరుకు పండించే వాళ్ళం కానీ దాంతో ఇప్పుడు ఏంటంటే చెరుకు ఫ్యాక్టరీ మూతవడం చెరుకు పండిస్తే పంట పండించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ నరకల టైమ్ లో ఇక్కడ లేబర్ పనిచేయకపోవడం వల్ల రైతులు బాగా రిస్క్ ఎత్తి వేలాది రూపాయలు డబ్బులు పోవడం వల్ల ఈ చెరుకు ఇబ్బందికరంగా మారిందని చెప్పి మొక్కజొన్న వేయడం జరిగింది మొక్కజొన్న కూడా ఒక్కొక్క రైతు రెండు లారీలు మూడు లారీలు మొక్కజొన్న పండించినాం కానీ ఇప్పుడు ఈ కోతుల బెడతతో అసలు ఒక్కసారి కోతులు పడ్డాయంటే ఆ ఎకరం రెండు ఎకరాల మొక్కజొన్న విడిచిపెట్టి ఇంటికాడ ఉండే పరిస్థితి మరి విపరీతంగా పంట పండడం వల్ల గవర్నమెంట్ కొనలేదు అంటే రైస్ మిల్లర్లు కూడా చేతులు వచ్చే పరిస్థితి జిల్లాలో గతంలో మొక్కజొన్న జొన్న చెరకు నువ్వు శనగ పంటలు సాగు చేసేవారు ఈ పంటలకు చీడపిడల సమస్యలు అధిక మొత్తంలో పెట్టుబడులు అవసరం కావడం గిట్టుబాటు ధరలు కూడా లేకపోవడంతో రైతులు వీటి సాగుకు ఆసక్తిని చూపటం లేదు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రైతులు ఎక్కువ శాతం వరి సైడే మొగ్గు చూపుతున్నారు ఎందుకంటే యాంత్రికరణ అయిపోయింది ఒక యాత వేస్తే సరిపోతుంది లేబర్ ఛార్జ్ తక్కువ ఉంటుంది అటే ఎక్కువ మొగ్గు చూస్తున్నారు దీని నుంచి రైతులను మళ్లించాలంటే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేసి పసుపుకు క్వింటాలకు ఒక తొమ్మిది వేలు నుంచి పదివేలు ఇచ్చిన అనుకో ఆటోమేటిక్ గా మొక్కజొన్న వేస్తారు అందుల
వల్ల గవర్నమెంట్ కు లాభమే రైతులకు లాభమే పెద్ద ధర పసుపు కనీసం తొమ్మిది వేల నుంచి పదివేలు ఉండాలి ఎస్ఆర్లకు ఒక ఏడు వేలు అట్లా ఉంటే అటు వైపు వెళ్తారు రైతులు గవర్నమెంట్ గానీ చర్య తీసుకుంటే రేపు భవిష్యత్తు లో కూడా మంచి నాణ్యమైన పెసర్లు గానీ కందులు గానీ మినుములు గానీ అరతడి పంటలలో నీటి ఎద్దడి కూడా మనకు తగ్గిపోతుంది వరి అనే వరకు ప్రతిరోజు నీళ్లు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటది దీనికి అయితే నీళ్లు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు మద్దతు ధర అనేది కొంచెం ప్రకటిస్తే రేపు భవిష్యత్తు లో కూడా మంచి పంటలు పండించే అవకాశం ఉంటది రైతులు మొత్తం మద్దతు ధర పద్దెనిమిది వందల రైతు గవర్నమెంట్ పెంచడం వల్ల ఈ మన ఏ పసుపు ఉందో పత్తి గాని ఇట్లా పేసారు వివిధ వీటిలను మొత్తం చెడగొట్టి మొత్తం రైతులు అనేది వరి మీదనే సాగు చేయడం జరిగింది దీని వల్ల గవర్నమెంట్ కూడా ఈసారి ఈసారి అంత ఇబ్బంది మిల్లర్లు చేయబట్టి చాలా ఇబ్బంది పడ్డది ఇప్పుడు బాగా అడ్లు పెరిగినాయి సార్ ఈ సీజన్ లా నెక్స్ట్ పంట ఎట్లా అనేది బాగా భయంకరం మరి ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఉంటదా కొన్నదా కొన్న వివతం మరి తెస్తే గదే మద్దతు ధర అంటే పెనసారు ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు మద్దతు ధర పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు ఉంది తొమ్మిది వందల ఏ పొజిషన్ గిట్టుకుంటే దీని వల్ల సార్ బాగా గవర్నమెంట్ కి తెస్తే బాగా ఇబ్బంది కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులు కూడా వరే కాకుండా పసుపు గాని పత్తి గాని వరి సాగుకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నా వరి తరువాత వరినే సాగు చేస్తే చీడపిడల ఉధృతి పెరగడంతో పాటు మార్కెట్లోనూ ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరుతడి పంటలు పండించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు ఒకవేళ రబీలో వరి సాగే చేయాలనుకుంటే స్వల్పకాలిక రకాలను వేసుకోవాలంటున్నారు సార్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వరి తర్వాత మళ్ళీ వరిని అందరు కూడా వరిని సాగు చేసినట్లయితే చీడపీటల ఉధృతే కాకుండా మార్కెట్ పరంగా కూడా కొంత ఇబ్బంది రావడానికి తప్పనిసరిగా అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వరి పదులుగా ఆరుతడి పంటలు కనుక సాగు చేసుకున్నట్లయితే తక్కువ నీళ్లతో ఎక్కువ పంటలను సాగు చేయొచ్చు భూసారాన్ని కాపాడుకోవచ్చు భూములు చెడిపోకుండా ఉంటాయి మార్కెట్ పరంగా కూడా ఇబ్బందులు ఉండవు చీడపీటలను కూడా మనం పంట రొటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి వాటిని కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు వరి కనుక సాగు చేయాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా స్వల్పకాలిక రకాలు వేసుకోవాలంటే నాలుగు నెలల పంట కాలంగా లాభదాయకంగా ఉండేది రైతులకు బాగా తెలిసినటువంటి పంట మొక్కజొన్న ఇంకా టైం దాదాపు అయిపోతుంది మొక్కజొన్నది ఇంకా వారం పది రోజుల పొలం కూడా మొక్కజొన్న వేసుకున్నా కూడా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు తక్కువ రోజులు అయిపోతుంది మంచి దిగుబడి వస్తుంది మార్కెట్ లో రేటు కూడా దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల చిల్లరనే ఉంటుంది మొక్కజొన్న అటు సొప్పు వస్తుంది మనకు రెండు నెలలు కూడా క్రాప్ అయిపోతుంది లేదంటే నాలుగు నెలల వరకు క్రాప్ నుంచుకోవచ్చు కొందరు స్వీట్ కార్ ను కూడా సాగు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా మరి ఇతర పంటలు చూసుకున్నట్లయితే నువ్వులు సాగు చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆవాలు సాగు చేసుకోవచ్చు వేరుశెన వేసుకోవచ్చు జొన్నలు వేసుకోవచ్చు రాగు లాంటివి వేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇన్ని పంటలు మనకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరు వరి తర్వాత వరి వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా కనీసం కొంత విస్తీర్ణ సరే ఇలాంటి పంటలు వేసుకున్నట్లయితే మనకు అటు ఆదాయం ఏమాత్రం తగ్గదు నీళ్లను కొంచెం పొదుపుగా వాడినట్లయితే చీడపీడలు తక్కువ ఉంటే కాబట్టి పెట్టుబడి తగ్గుతుంది పంట మార్పిడి జరుగుతుంది కాబట్టి చీడపీడలు కూడా ఎక్కువ ఉండవు మనకు వీటితో పాటు కొన్ని పూలు గాని కూరగాయలు గాని ఇలాంటివి కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెరకు తృణధాన్యాలకు మద్దతు ధర కల్పిస్తే ఆ పంటలు సాగు చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని రైతులు చెబుతున్నారు